శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తారు ఎగువ నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తుండటంతో దాదాపుగా పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టాన్ని చేరుకోవడంతో గేట్లను ఎత్తివేశారు తెలంగాణ మంత్రులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తో పాటు ఏపీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గేట్లను ఎత్తారు శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్ కు నీటిని విడుదల చేశారు ఇప్పటికే కుడి ఎడమగట్టు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ దాదాపు లక్ష క్యూసెక్ల నీటిని నాగార్జున సాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు గేట్లు కూడా ఎత్తడంతో భారీ స్థాయిలో సాగర్ లో నీరు వచ్చి చేరుతోంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కు సంబంధించి నాలుగు గేట్లను ఎత్తేశారు అనంతరం ఏపీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిగా నిండిందని శ్రీశైలం నుంచి నీటిని నాగార్జున సాగర్ కు విడుదల చేయటంతో నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కింద ఉన్న తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాల రైతులు సంతోషంగా ఉంటారని అన్నారు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నిండితే ఇరు రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని అన్నారు శాసనసభలో ఐదు మంది తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఈ రోజు గేట్లు తీసే కార్య తీసే కార్యక్రమంలో అలాగే స్థానిక పెద్దలు శాసనసభ్యులైన చక్రపానన్న స్థానిక ఎంపీ అయిన పెద్దలు బ్రహ్మానంద రెడ్డి అన్న ఈరోజు ఇంతమంది కలుసుకొని ఈ రోజు ఒక పండుగ వాతావరణ అయిన కార్యక్రమాన్ని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు శ్రీశైలం డ్యామ్ ఈ రోజు పూర్తిగా నిండి కిందకు పోయిన దిగులో ఉన్న నాగార్జున సాగర్ కూడా దాదాపు ఇదే విధంగా అయితే పది రోజుల్లో పది పదిహేను రోజుల లోపల నాగార్జున సాగర్ పూర్తి సామర్థ్యం అయిన మూడు వందల పన్నెండు టీఎంసీ కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉంది దీనిలో భాగంగా ఈ ప్రాంతం నుంచి ఏదైతే శ్రీశైలం నుంచి తీసుకున్న రాయలసీ రాయలసీమ కానీ దిగువ ప్రాంతం కానీ అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతం కానీ ఈరోజు మొత్తం సత్యశ్యామలం అయ్యే అవకాశం ఈ సంవత్సరం నిజంగా భగవంతుని కరుణ ఈరోజు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు శ్రీశైలం ఇలా నిన్నటం అది కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా మొట్టమొదటి సంవత్సరమే వచ్చిన రెండు నెలల లోపల తెలంగాణ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరగడంతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిండడంతో నాగార్జున సాగర్ కు నీటిని విడుదల చేశామన్నారు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య సఖ్యతతోనే నీటిని విడుదల చేశామని నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నిండటం వల్ల ఇరు రాష్ట్రాల్లో పారకానికి అనుకూలంగా ఉన్న ప్రతి ఎకరం కూడా సాగులోకి వస్తుందని దీంతో ఇరు రాష్ట్రాల్లో కరువు ఉండదని మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు కానీ ఎగువన ఉండేటువంటి రాయలసీమ కానీ ఎగువన ఉండేటువంటి తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ నల్లగొండ రంగారెడ్డి ఖమ్మంలో ఉన్న భాగం కానీ ఇవన్నీ సస్యజామలం కావాలంటే కృష్ణాకు గోదావరితో అనుసంధానం జరగడం తప్పనిసరి అనేటువంటి ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తూ రావడం జరిగింది అదే అంశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్ నిపుణులతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారి మంత్రిమండలికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు కూడా ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారితో తెలంగాణ మంత్రిమండలితో సమావేశమై దానికి ఒక నాంది ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది ఇంజనీర్ల యొక్క కసరత్తు జరుగుతూ ఉంది ఇది భవిష్యత్తుకు గొప్ప పాటలు వేస్తుంది ఈ నీళ్లే తొలి నాగరికతను విస్తరించినట్లే ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా ఈ నీళ్లే భవిష్యత్తు నాగరికతను కూడా నిర్దేశిస్తాయని చెప్పి మేము బలంగా నమ్ముతున్నాం ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణిలో రెండు రాష్ట్రాల యొక్క అవసరాలను సమృద్ధిగా తీర్చుకొని రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కరువు అనేది లేకుండా రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రతి ఎకరా పారకానికి అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఎకరా కూడా సాగునీళ్లనిచ్చేటువంటి విధంగా ప్రాజెక్టులను రూపకల్పన చేసుకోవాలి తద్వారా రెండు రాష్ట్రాల్లో శాంతి నెలకొంటుంది రెండు రాష్ట్రాల్లో సౌభాగ్యం నెలకొంటుందని చెప్పి మరి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు భావించడం అనేటువంటిది రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఒక గొప్ప పరి పరిణామంగా మనం భావించాలి మరి దీన్ని ఒక అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం ప్రజా ఈ సమయంలో ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నందుకు కూడా గర్వపడుతున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ఈ స్నేహపూర్వకపు స్ఫూర్తిని అడుగడుగున కనబరుస్తున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి గారికి స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ చక్రపాణ్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ రమాన్ రెడ్డి గారికి మా హృదయపూర్వక తెలుగు రాష్ట్రాలకు యోగ్యమైన శ్రీశైలం జలాశయం గేట్లను ఎత్తడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు కృష్ణానది నీటిని ఇరు రాష్ట్రాలు స్నేహపూర్వకంగా వాడుకుని కరువు రహిత రాష్ట్రాలుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు రెండు రాష్ట్రాలను సస్యశ్యామలం చేసుకుందాం పేదరికం పోగొడదాం ఈ భారతదేశంలోనే ఈ రెండు రాష్ట్రాలను చూసి తెచ్చుకోవాలి ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి అభివృద్ధిని చూసి 
పోటీ పడి మనం అభివృద్ధి చేసుకున్నామని చెప్పి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా కేసీఆర్ గారు కలిసి గత నాలుగైదు నెలలుగా చేస్తున్నాడు ఎంతో లాభం జరుగుతుంది ఇంకా అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కనుక ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకు మనస్ఫూర్తి గారి కృతజ్ఞతలు ఖచ్చితంగా మేము ఎల్లప్పుడూ సోదర భావంతోనే ఉంటామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం జై తెలంగాణ జై ఆంధ్ర ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు గువ్వల బాలరాజు నాగర్ కర్నూల్ ఎంపీ రాములు ఎమ్మెల్యేలు మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి జైపాల్ యాదవ్ ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ ప్లస్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ